嗨，大家好。很多人都会有这样的困扰：当做牛肉的时候，这牛肉怎么做都不会嫩。呃，有的时候炒完了以后特别硬，特别柴。炖呢也是发柴，虽然用高压锅炖，最后也是一丝儿一丝儿的就不嫩。特别是这种像牛的上肩肉。如果要是用里脊肉呢，可能会好一些。用比较好的牛肉呢，做出来怎么做都会好。但是用比较差一点的牛肉做好就不容易。有一种做法基本上能够保证回回都成功，那就是粉蒸肉。粉蒸牛肉呢，因为这牛肉片呢有外表的米和一些调料的包裹，所以它能够保持里边的水分，保证鲜嫩。所以呢，这个成功率就非常高。那接下来我就和大家分享一下粉蒸牛肉的做法。我们先来切牛肉片这牛肉片呢，切的不用太薄，稍微厚一点。好，切完以后呢，我们把它泡在凉水里，要把牛肉的血水泡出来。泡的时间也不用太长，有个十分钟、二十分钟就可以了。泡好以后，把水倒掉。接下来啊，炒一下糯米，加适量的八角、桂皮、贝叶、丁香，用中等偏上的火力，把调料炒出香味最后糯米能够形成金黄色。炒好以后要把调料剪出来，接着把糯米打碎，注意不是要打成细的粉末，而是有粗有细最好。接下来要准备调料，这是切碎的豆瓣酱，一块豆腐乳，再倒入半汤匙腐乳汁一汤匙酱油，一汤匙料酒，适量的姜末。蒜末，再加入适量的胡椒粉和花椒粉，再加入适量的鸡汤，搅拌均匀以后，加入控干水分的牛肉，把牛肉片打散，使牛肉片均匀的蘸满调料，然后加入米粉拌匀。加入糯米粉以后，肉片会显得比较干，这时候就需要加入一定的水分，否则在蒸出来以后，糯米可能会蒸不熟，出现加生的情况。当然也不能汪着水，出现这种比较滋润的状态就好了。密封好，腌一到两个小时。腌好以后，加入适量的油，搅拌均匀。把牛肉片斩平，均匀的码放在盘中。水开以后，上屉蒸一个小时。用竹笼屉蒸的好处就是上面不会滴下水。蒸好以后，出锅前。撒上点香菜和蒜末。哎，我这一锅粉蒸牛肉就做好了。你看到我用的糯米呢比较多，把这个牛肉片呢都裹得严严实实的。这样一个好处就是这个牛肉呢就特别嫩。啊，把它拌一拌。你刚才我们搁了蒜了和香菜，拌一拌以后，哎，现在在吃。嗯，这个牛肉。简直是特别软嫩啊！因为外表给它包的特别好，然后边上的糯米呢也特别的香，而且非常饱满。嗯，凡是我这么做的牛肉，回回能够成功，每一次都是特别嫩啊！这个牛肉软嫩可口，而且那个咸淡呀，还有微微的有点辣味儿，呃，都很好。特别是糯米在里边，你就不用做主食了，直接就吃这一锅就行了。好，你有空试一试，家里人肯定会喜欢。临走前呢，别忘了点赞订阅。这里是上师厨房，我们下次再见。